Nous sommes en mercredi. Le mercredi, c'est la chronique juridique sur Martin Deden. Elle nous est présentée par Horacia Jodi. Horacia, bonjour. James, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à vous de nous rejoindre sur ce plateau. Ce ne sera pas pour l'ultime information. C'est pour la chronique juridique. Et nous parlons d'une euh, information, d'une juridiction nouvelle qui fait polémique, qui fait beaucoup parler d'elle. C'est la Cour de répression des infractions économiques et, de, et du terrorisme. Dites-nous ce que c'est et comment il est organisé. Il faut déjà dire que nous n'allons pas nous intéresser à la polémique. Nous allons juste parler de, de cette nouvelle cour. Il faut dire que la... Nous avons décidé avant la fin. Il faut dire que la criette, comme le dit, la criette est la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est une juridiction spéciale à compétence nationale. Elle a été créée par la loi 2018-13 du 2 juillet 2018. Elle, fait, euh, elle juge les faits délictuels ou les faits qualifiés de crimes, c'est-à-dire les euh, enrichissements illicites, la, la corruption, les faits de corruption, de trafic de drogue, euh, et le terrorisme, etc. Elle ne s'occupe pas des infractions euh, de droit comme eux. Et ces infractions sont euh, jugées par les tribunaux, les tribunaux de cours, toujours. Voilà. Mmh. Elles statuent en premier et en dernier ressort. Elles peuvent rendre une décision de condamnation ou de relâche. N'importe qui, il faut dire que n'importe qui peut saisir cette cour, cette nouvelle cour qui est la criette et de, euh, de simples citoyens comme vous et moi ou membres d'une organisation non gouvernementale, par exemple. Il faut préciser aussi que, contrairement à l'organisation judiciaire, le procureur spécial, parce que, la criette a à sa tête un procureur spécial. Le procureur spécial de la criette eh bien, reçoit directement les instructions de, du garde des Sceaux, mmh. contrairement, euh, comme je l'ai dit, aux, aux autres juridictions. On écoute ici les explications du garde des Sceaux, le ministre Séverin Quenom, qui nous donne des... On écoute. Dans l'organisation judiciaire actuelle, telle que c'est structuré, les parquets qui sont ce que nous appelons le ministère public et qui sont donc euh, 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 l'autorité qui agit pour le compte de toute la société, les parquets réunis de, au sein du ministère public sont hiérarchisés. Ils sont gouvernés par euh, la règle de la hiérarchie qui fait que le procureur de la République prend un tribunal de première instance à juste au-dessus de lui un procureur général près de la cour d'appel à qui il rencontre de ses activités et de qui, et duquel il reçoit des instructions. Par contre, la loi n'a pas prévu que le procureur spécial, c'est comme ça on l'appelle le procureur spécial, près de la cour euh, de répression des infractions économiques et du terrorisme, la loi n'a pas prévu euh, un corps intermédiaire ou une autorité intermédiaire entre le garde des Sceaux et lui, parce qu'au-dessus du procureur général, il y a le garde des Sceaux, ministre de la Justice. De telle sorte que le procureur spécial se trouve placé directement sous l'autorité du garde des Sceaux. C'est ce que la loi a prévu. Voilà donc ce que prévoit euh, le, la loi au niveau de la criette, mais qui peut être jugé par cette cour il faut dire que tout citoyen peut être jugé par la criette si son nom est cité dans une affaire euh, euh, dont la criette est, elle est compétente. Mais lorsqu'il s'agit d'un euh, membre, par exemple, du gouvernement, c'est la haute cour de justice normalement qui est compétente. Et si ces faits si fait, sont commis dans l'exercice de ses fonctions, suivez ici euh, les explications à ce propos de Maître Séverin Quenom. Il n'y a pas d'amalgame à faire. Lorsque euh, vous êtes euh, ministre et que euh, vous commettez des infractions à l'occasion ou dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes passible de la route cour de justice. Mais lorsque les faits qui vous sont reprochés remontent à une période pendant laquelle vous n'aviez pas le statut de ministre, ou à une période qui est postérieure à votre sortie du gouvernement, ou même 
que les faits ne relèvent pas de l'exercice de la fonction ministérielle, on tombe euh, dans le, sur le terrain du droit commun. Le ministre devient justiciable des mêmes tribunaux euh, que vous. À partir de ce moment-là, si les faits euh, qui, sont, euh, qui relèvent de la demande d'autorisation de poursuite sont reprochés à des ministres ou à des personnalités qui n'entrent pas dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction, ou qui remontent à une période où ces personnes-là n'étaient pas en charge, n'étaient pas en charge ou n'étaient pas au gouvernement, forcément, après l'autorisation de poursuite, elles relèvent des juridictions du droit commun. Je me suis toujours demandé euh, quelle était la différence entre euh, commettre des infractions dans l'exercice des fonctions et dans l'exercice de vos fonctions en tant que ministre ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Euh, je me demande, est-ce que quand je dis j'ai commis une infraction dans l'exercice de mes fonctions en tant que euh, rédacteur en chef de Den TV et j'ai commis la, une autre infraction à l'occasion de l'exercice de mes fonctions, est-ce que c'est la même chose ou bien euh, parce que je suis rédacteur en chef à cette occasion-là, euh, pendant ce temps-là, j'ai commis une infraction qu'elle relève de l'exercice de mes fonctions ou pas euh, quelque ouais. chose. Ah, Il faut retenir juste que la faute a été, de toute façon, la faute a, la faute commis, a été commise pendant, étiez, pendant que vous étiez, rédacteur pendant que vous êtes euh, rédacteur en chef de oui, l'NTV. Oui, mais, 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 mais à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, justement, oui, aux fonctions que oui. vous occupez. Ce qui est certain, que, quand je dis, dans l'exercice des fonctions, ouais. j'ai pris une décision voilà. en tant en que tel, rédacteur en chef, et elle fait partie des infractions. Voilà. Mais si c'est à l'occasion de l'exercice de mes fonctions, la, la décision n'est peut-être pas, ne relève peut-être pas du poste de rédacteur en chef. Voilà, justement, de la et et, et en ce moment-là, mais il y, a une, il, y a, il, y a, il y a une petite polémique, c'est là, d'ailleurs, cette polémique-là, hein, au Rassia de dit, <rire> celui qui a commis une infraction pendant qu'il était ministre, donc c'est à l'occasion de, de, euh, de l'exercice de ses fonctions ministérielles. Le ministre vient de dire, le ministre euh, Mais le, que non, le gars de Sou vient de dire que si cette infraction n'a pas été commise en sa qualité de ministre, il peut être poursuivi parce que cela relève du, du droit commun. Et là, euh, c'est là que certains juristes viennent euh, contester cette euh, posture, cette décision, cette euh, avec une interprétation, interprétation de la loi par le, par, par le ministre. Tout à fait. Comme on le dit, le droit est complexe et chacun essaie de l'interpréter à sa manière. À sa manière, surtout en tirant le drap de, de son, son côté. côté. Et aujourd'hui, en tout cas, la criette, elle est un peu euh, sur les feux de l'actualité. Elle a convoqué récemment le candidat, l'ancien candidat à la présidentielle, c est c est Sébastien Adjavon, pour connaître de l'affaire des 18 kg de cocaïne. Est-ce que personnellement, vous avez pensé que c'était du ressort de la criette de revenir sur cette affaire-là oui, puisque selon les explications du ministre lors de sa conférence de presse, il disait que c'est vrai que c'est une affaire qui avait déjà été jugée, jugée. mais elle n'était pas jugée définitivement, mm -hmm. elle n'était pas passée en force de choses jugées, donc on pouvait revenir sur cette affaire. Donc c'est le cas actuellement. Et justement, la criette a le droit de récupérer des affaires qui sont en cours, des affaires qui relèvent de sa compétence et qui étaient en cours avant sa mise en place. C'est donc l'affaire des 18 kg de cocaïne, s'il est avéré, en tout cas selon ce que dit ouais. euh, le gouvernement, qu'il y avait eu un appel. Est-ce est 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 euh, au, au détour de cette con conférence, on a euh, donné entre autres les raisons qui justifient, euh, je ne sais pas moi, euh, la, qui, qui justifient un peu le fait qu'on soit revenu sur cette affaire maintenant je veux dire. Oui, il me semble bien qu'il y avait un appel et que l'instruction devait continuer pour que euh, l'affaire soit définitivement euh, vidée, vidée et qu'elle passe en force de choses jugées. Jugé. D'accord Merci à vous, Aurélien Sadjodi. Euh, une précision encore, un mot pour euh, terminer cette chronique bon, Je crois que c'est tout, tout, tout ce qu'on a à dire aujourd'hui. On va revenir peut-être mercredi prochain pour parler euh, de la nouvelle organisation judiciaire euh, au cours dans notre pays. Du Bénin, je, vous je, savez je, que je vous propose... euh, les crimes ne sont plus jugés désormais par. Euh, Il n'y a plus de. Pas des, pas des coups d'assises. Euh, euh, cela relève désormais de. de de la compétence des tribunaux de première instance. Donc, nous allons revenir sur tout ceci mercredi prochain. D'accord. Et je vous propose également de vous préparer à nous parler des tribunaux de commerce qui ont été également voilà. mis en place. Et on a vu le siège flamboyant.
Qui, hein, qui a été inauguré, le terminal de commerce de Cotonou. Dernière. Et justement, c'est une chose qui nous intéresse. Les commerçants auront leur juridiction spéciale pour régler les différends qu'ils ont avec leurs partenaires. Merci, Horacia, pour la chronique juridique et à mercredi prochain pour un nouveau numéro.